কনফিউশন 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 থামনেলে যেরকম লেখাটা দেখলেন আপনারা ভারতবর্ষে স্মার্টফোনের দাম বেড়ে যাচ্ছে আর বাংলাদেশে কমে যাচ্ছে এটা কেমন কথা হলো আজকের ভিডিও শেষ অবধি দেখবেন আশা করি আপনার মনেও এই কনফিউশন বা ধোঁয়াশাটা কেটে যাবে আপনারাও আমার সাথে একমত হবেন যদি একমত হন অবশ্যই ভিডিওটা লাইক করবেন একমত না হলে ডিসলাইক করে বুঝিয়ে দেবেন যে আপনার মতামতটা আলাদা যাই হোক আজকের ভিডিওর মূল প্রসঙ্গে আসি আমরা হঠাৎ দেখছি আমাদের চেনা শোনো স্মার্টফোনের জগৎটা বদলে গেছে যে দামে যে স্মার্টফোনটা ছিল এখন আর সেই দামে সেই স্মার্টফোন নেই সবার দাম অনেকটা বেড়ে গেছে গত দু মাসে তাই আমরা বুঝতে পারছি না কোন স্মার্টফোনটা আমরা কিনলে ঠকে যাব না কোন স্মার্টফোনটা ঠিকঠাক পয়সা উসুল হবে এবং আমাদের যে বুঝিয়ে দেবে এরকমও কেউ নেই তাই আজকে আমার বোঝাটা আমি যেটা উপলব্ধি করেছি সেটা আপনার সাথে শেয়ার করব এবং আমাদের দুজনের এই ভাব আদান প্রদানের মধ্যে আশা করি কিছু নতুন কথা উঠে আসবে কিছু আমাদের আমরা কোনোভাবে ঋদ্ধ হব তাই ভিডিওটা দেখা যাক প্রথমেই বলি ভারতবর্ষে এই বছরের শুরুতেই স্মার্টফোনের ওপর ট্যাক্স বাড়িয়ে দিয়েছিল সরকার মানে ছ পার্সেন্ট ডিএসটি বাড়িয়ে দিয়েছিল এই ছ পার্সেন্ট ট্যাক্স বাড়ার ফলে স্মার্টফোনের দাম যতটা বাড়ার কথা ছিল তার থেকে অনেক বেশি বেড়ে গেছে রেডমি নোট এইট এই ফোনটা যদি আমরা উদাহরণ হিসাবে ধরি এর দাম ইন্ডিয়াতে ছিল ন হাজার নশো নিরানব্বই রুপি বেস্ট ভেরিয়েন্টটা এবং সেটার উপর ছ পার্সেন্ট ট্যাক্স বাড়ালে তার দাম হওয়া উচিত দশ হাজার পাঁচশো বা ছশো রুপি কিন্তু সেটার দাম এখন হয়ে দাঁড়িয়েছে বারো হাজার রুপি আমরা যদি পোকো এক্স টু এই ফোনটার কথা ধরি সেই ফোনটা তো ইন্ডিয়াতে লঞ্চ করেছিল ষোলো হাজার রুপিতে ট্যাক্স বাড়ার পর তার দাম হওয়ার কথা ষোলো হাজার আটশো পঞ্চান্ন রুপি কিন্তু সেটার দাম এখন হয়ে দাঁড়িয়েছে সতেরো হাজার পাঁচশো রুপি কি অদ্ভুত ব্যাপার না এবং এটা কেন হচ্ছে সেটা বলি তারপরে বাংলাদেশের কথায় আসছি সরকার শুধু ট্যাক্স বাড়িয়েছে ব্যাপারটা খালি চোখে এরকম লাগছে দেখতে কিন্তু তার সাথে স্মার্টফোন কোম্পানিগুলোকে দোকানদারদের বেশি কমিশন দিতে হচ্ছে ডিস্ট্রিবিউটারকে বেশি কমিশন দিতে হচ্ছে ট্রান্সপোর্টের জন্য বেশি খরচা হচ্ছে প্লাস প্রোডাকশান কমে গেছে হ্যাঁ আপনারা বলবেন অবশ্যই যে চাহিদা তো কমে গেছে কিন্তু চাহিদা যতটা কমেছে প্রোডাকশান বা উৎপাদন তার থেকে অনেক বেশি কমে গেছে স্মার্টফোনের জোগান নেই তাই জন্য স্মার্টফোনের দাম বেড়ে যাচ্ছে এবার বাংলাদেশের কথায় আসি বাংলাদেশে স্মার্টফোনের দাম রেডমি নোট নাইন প্রো রেডমি নোট নাইন নোট নাইন এস এই ফোনগুলো লঞ্চ করেছে অফিসিয়ালভাবে এবং সেই নিয়ে আমি যে পোল দিয়েছিলাম সেখানে বেশিরভাগ জন এইটটি ফোর পারসেন্ট বলেছেন এই ফোনগুলো ওভার প্রাইসড দাম অনেক বেশি রেখেছে কিন্তু সত্যিই কি তাই আপনার এই যে মনে হচ্ছে দাম অনেক বেশি রেখেছে তার তিনটে কারণ আছে প্রথম কারণ আপনার মনে হচ্ছে যে ভারতে যা দাম বাংলাদেশে সেরকমই দাম হওয়া উচিত কারণ ভারত আর বাংলাদেশের মুদ্রার দাম প্রায় মোটামুটি সমান হয়ে এসছে তাহলে ভারতের যা দাম স্মার্টফোনের দাম বাংলাদেশে অফিসিয়ালি তার থেকে এত বেশি কেন থাকবে দ্বিতীয়ত আপনার মনে হচ্ছে যে আনঅফিসিয়াল ফোনের তুলনায় অফিসিয়াল ফোনের দাম এতটা বেশি হবে কেন এটার মধ্যে একটা সামঞ্জস্য তো থাকা উচিত অফিসিয়াল ফোন তাই ঠিকঠাক দামে আনলে আনঅফিসিয়াল ফোন এমনিই বন্ধ হয়ে যেত সরকার প্রচুর ট্যাক্স চাপিয়ে দিয়েছে বাংলাদেশের সরকার তার জন্য অফিসিয়াল ফোনের এত দাম তৃতীয়ত আপনার মনে হচ্ছে যে রেডমি নোট সিরিজ যেটা লঞ্চ করেছে সেখানে রেডমির কম্পিটিটার যারা আছে তাদের তুলনায় রেডমি নোট সিরিজ অফিসিয়ালি আরও বেশি দামে লঞ্চ হয়েছে বিশেষত রেডমি নিজের মধ্যেই যদি কম্পিটিশান হয় রেডমি নোট এইট প্রো বা নোট এইট এই সিরিজটা যে দামে লঞ্চ করেছিল তার থেকে এটার দাম এত বেশি হয়ে গেল কেন কারণ সাকসেস আর ঠিকই কিন্তু একই সিরিজের ফোন মানে দাম এক বছর বাদে গিয়ে যখন আসছে তখন মোটামুটি একই থাকবে তাহলে এত বেড়ে গেল কেন এই তিনটে জায়গায় আপনার বোঝার মধ্যে কোথাও একটু ভুল রয়েছে এবং কেন ভুল রয়েছে কোনটা ভাবা ঠিক কোনটা ভাবা উচিত কিভাবে ভাবলে আপনি ঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারবেন আসুন আমরা একটু তাহলে আলোচনা করে দেখি পয়েন্ট ধরে ধরে প্রথম পয়েন্ট ইন্ডিয়ান কারেন্সি আর বাংলাদেশের কারেন্সি মোটামুটি সমান কিন্তু আমি ধরে নিলাম বাংলাদেশের মুদ্রা বেশি শক্তিশালী হয়ে গেছে ইন্ডিয়ার থেকে তাহলেও ইন্ডিয়ান ফোনের দাম বাংলাদেশি ফোনের থেকে সস্তাই থাকবে কেন সস্তা থাকবে আপনি একটা উদাহরণ নিন ধরুন আমরা ওয়ান প্লাস এইট সিরিজটার উদাহরণ যদি ধরি তাহলে দেখবো সেটা ইউরোপে যে দামে লঞ্চ করেছিল ইন্ডিয়ান মার্কেটে যখন আসলো তার থেকে অনেক কম দামে লঞ্চ করলো কিন্তু ইউরোপিয়ান মুদ্রা ভারতীয় মুদ্রার থেকে তো অনেক বেশি শক্তিশালী সেখানে দামটা তো অনেক বেড়ে যাওয়ার কথা ছিল অথচ ভারতে অনেকটা অনেক অনেক অনেকটা সস্তায় আসলো ওয়ান প্লাস এইট সিরিজ আসার কারণ ভারতীয় মার্কেটটা অনেক বড় এখানে প্রাইস টু পারফরমেন্স রেশিওটা অনেক বেশি দেখা হয় তাই এই মার্কেটে টিকে থাকতে হলে কোম্পানিকে অনেক কম দামে ফোন আনতেই হবে ঠিক একই কথা প্রযোজ্য চায়নার ক্ষেত্রে সেখানেও স্মার্টফোনের মার্কেট বিশাল বড় এবং চায়নাতে শুধু ফোন উৎপাদন হয় বলে দাম কম এটা নয় চায়নার মার্কেটটার ওপর তার দামটা নির্ধারিত হয় এবং বাংলাদেশের ক্ষেত্রে সেই মার্কেটটা অনেক বেশি ছোট অনেক ছোট অফিসিয়াল ফোন এখ
দ্বিতীয় পয়েন্ট নিয়ে যদি আমরা আলোচনা করি অর্থাৎ বাংলাদেশে অফিসিয়াল ফোন আর আনঅফিসিয়াল ফোনের দাম সে ক্ষেত্রে আমরা দেখব যে তিন মাস আগে ছবিটা অন্যরকম ছিল তখন আনঅফিসিয়াল ফোন অনেক সস্তা ছিল এবং অফিসিয়াল ফোন ট্যাক্সের জন্য অনেক বেশি দামি ছিল কিন্তু এখন সেই ছবিটা কিন্তু পাল্টে গেছে এখন আনঅফিসিয়াল ফোন অফিসিয়াল ফোনের মতো দামেই বিক্রি হচ্ছে যদিও তারা ট্যাক্স দিচ্ছে না যদিও তারা দেশের ক্ষতি করছে যদিও তারা অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি দিচ্ছে না যদিও বক্সের মধ্যে কি থাকবে সেটা নিয়ে আপনি একটু মনের মধ্যে কোথাও সন্দেহ পুষে রাখছেন তাই আজকে অফিসিয়াল ফোন আর আনঅফিসিয়াল ফোন যখন একই দামে পাওয়া যাচ্ছে আনঅফিসিয়াল কিনলে আপনি সেখানে কোনোভাবেই লাভবান হচ্ছেন না তাই আমি আপনাকে সাজেস্ট করব যে অবশ্যই অফিসিয়াল ফোন কিনুন তাহলে এই মুহূর্তে আপনিও লাভবান হবেন এবং আপনার দেশও লাভবান হবে দেশের উন্নতির জন্য আপনার কোথাও একটু অবদান থেকে যাবে তাই আনঅফিসিয়াল ফোন এই মুহূর্তে যেখানে যদি এক হাজার টাকা দু হাজার টাকা কম দামেও পাওয়া যায় সেখানে সেটা বাদ দিয়ে অবশ্যই অফিসিয়াল ফোন কেনা উচিত এবং তার দাম এখন কিন্তু আপনার নাগালের মধ্যে কারণ আনঅফিসিয়াল ফোনের দাম অনেক বেড়ে গেছে তৃতীয় পয়েন্টে বলবো যে রেডমি নোট নাইন সিরিজের সাথে কম্পিটিটার যারা আছে অর্থাৎ স্যামসাং ভিভো রিয়েলমি এরা কি দামে ফোন লঞ্চ করছে আপনি খেয়াল করলে দেখবেন স্যামসাংয়ের অফিসিয়াল ফোনগুলো যেগুলো আমরা অনেক বেশি ওভারপ্রাইজড বলতাম সেগুলো এখন কিন্তু মোটামুটি কম্পিটিটিভ প্রাইজে এসে গেছে এই রেডমি নোট নাইন সিরিজের সাথে এবং স্যামসাংয়ের যে আনঅফিসিয়াল ফোনগুলো আছে সেগুলোর দামও কিন্তু বাংলাদেশে এখন কম নেই স্যামসাং এম ফোরটি এখন পাওয়া যাচ্ছে আনঅফিসিয়ালি পঁচিশ হাজার টাকায় স্যামসাং এ থার্টি এস এখন পাওয়া যাচ্ছে একশো আঠাশ জিবি বাইশ হাজার টাকায় এবং ভিভো ওয়াই ফিফটিন এটা যদি আমরা চার চৌষট্টি ভার্সানটা দেখি তাহলে দেখবো সেটা পাওয়া যাচ্ছে সতেরো হাজার টাকায় ওয়াই নাইনটিন পাওয়া যাচ্ছে কুড়ি হাজার টাকায় আনঅফিসিয়াল ফোন ভিভো এবং স্যামসাংয়ের তরফ থেকে যেখানে প্রসেসার ফোনগুলোতে একেবারেই ভালো নেই সেই ফোনগুলো যদি এই দামে পাওয়া যায় রেডমি নোট নাইন সিরিজ এত ভালো প্রসেসার দিয়ে কেন অফিসিয়ালভাবে তাহলে এই দামে আসবে না আমি বলবো রেডমি নোট নাইন সেটা ঠিক দামে এসছে কুড়ি হাজার টাকায় এসছে এটা জাস্টিফায়েড দাম রেডমি নোট নাইন এস এটাও যে তেইশ হাজার টাকা এসছে এর দামটাও ঠিক আছে কিন্তু রেডমি নোট নাইন প্রো যেটা আসলে রেডমি নোট নাইন প্রো ম্যাক্স ইন্ডিয়ান ভেরিয়েন্ট সেই ফোনটার দাম একটু হলেও কোথাও এক হাজার বা দু হাজার টাকা বেশি হয়ে গেছে আসলে আমাদের মধ্যে যে সাইকোলজিটা কাজ করে যে আমরা দেখেছিলাম যে রেডমি নোট এইট প্রো এই ফোনটা বাংলাদেশে কুড়ি হাজার টাকায় পাওয়া যাচ্ছিল আনঅফিসিয়ালি অফিসিয়ালিও দাম খুব বেশি ছিল না কিন্তু হঠাৎ সেই ফোনগুলোর দাম বেড়ে গেছে এখন রেডমি নোট এইট প্রো সেই ফোনটার দামও কিন্তু বাইশ থেকে তেইশ হাজার টাকা আনঅফিসিয়াল ভার্সানের কথা বলছি যদিও সেই ফোনটা এক বছরের পুরনো ফোন এখানে রিয়েলমির কথা যদি আপনি বলেন রিয়েলমি সিক্স এই ফোনের সিরিজটা একুশ তারিখ বাংলাদেশে লঞ্চ করবে সেটা কি দামে আসবে তারপর সব কিছু আলোচনা করতে হবে রিয়েলমি সিক্স ইন্ডিয়াতে এখন কিন্তু চোদ্দ হাজার রুপিতে পাওয়া যাচ্ছে সেক্ষেত্রে বাংলাদেশে এই ফোনটা আমার মনে হয় অন্তত কুড়ি হাজার টাকায় অফিসিয়ালি পাওয়া যাবে সেক্ষেত্রে রিয়েলমি সিক্স কুড়ি হাজার টাকায় একটা ভালো বিকল্প হতে পারে কিন্তু রিয়েলমি সিক্স যদি কুড়ি হাজারের বেশি আসে তাহলে কিন্তু বলতে হবে রেডমি নোট নাইন এস এখানে ক্লিয়ার উইনার থাকবে তাই আমি আপনাকে বলবো এখন স্মার্টফোনের দাম যেভাবে বেড়ে গেছে গোটা বিশ্বে বেড়ে গেছে ভারতবর্ষে বেড়ে গেছে চীনে বেড়ে গেছে গোটা বিশ্বে যেভাবে বেড়ে গেছে বাংলাদেশে যেহেতু স্মার্টফোনের আনঅফিসিয়াল ফোনের সাপ্লাই নেই সেক্ষেত্রে স্মার্টফোনের দাম এইভাবে বেড়ে যাওয়াটা এখন ঠিকই আছে এবং অফিসিয়াল ফোনের দাম সেই অর্থে বাড়েনি এবং আপনি যদি ভেবে থাকেন স্মার্টফোনের চাহিদা যদি আমরা কমিয়ে দিই আমরা যদি কম স্মার্টফোন কিনি তাহলে বাংলাদেশে স্মার্টফোনের দাম কমে যাবে না একেবারেই ভুল ধারণা কারণ অফিসিয়াল ফোন আপনি যত বেশি কিনবেন যত বেশি সরকারকে ট্যাক্স দেবে যত বেশি কোম্পানি দেখবে তাদের অফিসিয়াল ফোন বিক্রি হচ্ছে তারা তত বেশি বাংলাদেশে স্মার্টফোন মার্কেটের দিকে ফোকাস করবে বাংলাদেশে স্মার্টফোন মার্কেট তত বড় হবে তত শক্তিশালী হবে এবং এইভাবে যদি এগোতে থাকে তখন একদিন গিয়ে বাংলাদেশের স্মার্টফোন মার্কেট অফিসিয়ালভাবে ইন্ডিয়া বা চায়নার স্মার্টফোন মার্কেটের সাথে কম্পিট করতে পারবে তাদের মতো সস্তায় স্মার্টফোন দিতে পারবে এবং তার জন্য এটা দীর্ঘ মেয়াদি একটা ব্যাপার কিন্তু তার জন্য আপনাকে আজ থেকে সচেতন হতে হবে আজ থেকে যখন আপনি অফিসিয়াল ফোন প্রায় আনঅফিসিয়াল ফোনের দামে পাচ্ছেন তখন আপনাকে অবশ্যই অফিসিয়াল ফোন কিনে বাংলাদেশের সরকারকে বাংলাদেশকে এবং স্মার্টফোন কোম্পানিগুলোকে সাপোর্ট করতে হবে আজকের ভিডিও কেমন লাগলো অবশ্যই লাইক করে জানাবেন কমেন্টে আপনার মতামত জানাবেন আর আজকের ভিডিও এখানে শেষ করব দেখা হবে পরের ভিডিওতে আজকের মতো বিদায়